אוקיי. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. היום אני שוב עושה לכם סרטון שהוא קצת אחר. אם אתם זוכרים שגם שנה שעברה עשיתי את הסרטון הזה, כמובן אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אני טרנסג'נדר מנקבה לזכר. היי לכולם. התחלתי לעשות עוד סרטון אחרי הרבה זמן שלא עשיתי. עשיתי במשך שלוש שנים סרטונים. אם אתה רוצה להשתנות, אם את רוצה להשתנות, פשוט... אז כמו שנה שעברה, גם השנה יוטיוב במסגרת פרויקט יוטיוב קריאייטורס פור צ'יינג' החליטו לעשות פרויקט מיוחד ומדהים בעיניי שהוא מתעסק בסובלנות. השנה הם גם חברו למשרד המשפטים ויחד הם בחרו עשרה יוטיוברים לפרויקט באמת מיוחד. אז מי שלא יודע מה זה פרויקט קצת אחר, זה בעצם יוצר תוכן שפוגש מישהו שיש לו סיפור מיוחד שבאמת שכולכם חייבים לשמוע אותו. זה סיפור שאנחנו חייבים ללמוד מ... ממנו סובלנות. השנה החלטתי ללכת על נושא שמאוד מעניין אותי, שאני בטוחה שיש לי כל כך הרבה מה ללמוד עליו, ויש לי כל כך הרבה שאלות, ויש לי הרגשה שגם אתכם זה מאוד יעניין, והנושא שאני בחרתי זה עיוורון. לא מזמן הלכתי להיפגש עם איתם ישראלי, שהוא גם מרצה וממייסדי שיט העברים בישראל, והוא זכה בהמון פרסים, וגם הוא היה בעונה הרביעית של האח הגדול, שאני מאוד אהבתי את העונה הזאת, וגם מאוד אהבתי אותו. אז מאוד התרגשתי ללכת לפגוש אותו, כי זה בן אדם מעורר השראה ברמות. אז בואו פשוט אני אקח אתכם איתי לאותו יום שפגשתי את איתם. טוב, אז היום זה היום, ואני סופר מתרגשת. אני מיכל, ראיתי אותך גם באח הגדול, אז ממש מגניב לפגוש אותך. אחריך. אתה כבר מכיר את הדרך ש... מה, של הקיבוץ? כן. כן. גדלתי, נולדתי פה, אז אני הולך בלי... אה, באמת? כן. איך היה באח הגדול? חברה מטלטלת. כן? איך בעצם התעברת? נולדתי רועה, ובגיל מוצא הגיעו למחלה מאוד נדירה בעיניי. שהלכה ודורדרה עם השם. בגיל ארבע גילו את הבעיה, חקרו את כל המשפחה, גילו את זה גם אצל אחותי סתווי. מאז זה באמת הלך ודרדר, גיל שש סיפרתי את העניינים, וגיל עשרים ונגיד מה אתה רואה עכשיו? לא, עכשיו כבר כלום. אני, בתור מי שראה פעם, יכול לתאר את זה כמו ערפל מאוד כבד. כאילו, כמו, זה כמו שאני שואל אותך מה את רואה פה מאחורי את היד שלי. אה, נכון, כן, כן, נכון. אין שם כלום. נגיד אתה הולך במקום שאתה לא מכיר, אז איך אתה מסתדר? אתה מבקש עזרה? לא, בהליכה אני הולך איתו, אני כן צריך להגיע לכיתוב ספציפי של מדע איפה, אז אני שואל כמו כל בן אדם שלא יודע, בלי קשר לראייה. אבל ללכת זה ללכת עם הכלב, הוא עובר בין עמודים, ספסלים, כל מה שיש במדרכות. ואם נגיד עכשיו שהוא עושה את הצרכים... אז איך אתה יודע שהוא כבר סיים, ואיפה להרים את זה? אז קודם כל, כלבי נחייה אנחנו לא אוספים להם, אנחנו עושים איתם במקומות כאילו נורמליים, שזה לא באמצע הדשא שמפריע לאנשים. וואי, היית ממש מדויק עכשיו. אמרת דשא והצבעת על דשא. וואו. אני בעצם מכיר אותו ברמה מאוד גבוהה, זאת אומרת, ברמת כל פסטה, שקעים. איך היה בבית ספר? באותם שנים מאוד הכחשתי והסתרתי והתביישתי בבעיות בראייה, וזה היה אחרת. היו כאילו אנשים מסתלבטים עליך? לא, אבל אני מאוד לא הייתי פתוח לדבר על זה כמו עכשיו, אז הבעיה הייתה בעיקר אצלי, ויותר מזה... יש איזשהו שלב שיודעת, בגיל הצעיר יותר, זו כיתה ד', ה', ו', ילדים שמתחילים להבין שיש לי בעוד בריאה, הם מתחילים גם לדעת, לנצל את זה, להשתמש בזה. היי, מה רוצה עם מה? עם מה? אה, מה קורה? ברוכה הבאה. זה בית שגדלתי בו למרות שהוא השתנה ושופץ. איך נגיד אתה רואה טלוויזיה? לא רואה. כאילו אתה לא רואה. כן, אבל כאילו נגיד, אתה חייב שהם ידברו, נכון? כן. יש עכשיו משהו מדהים, נגיד יש לי אפליקציה כזאתי, שיש פה המון סרטים מונגשים. מה זה סרטים מונגשים? זה אומר ש... רואים פה סרט, לא באמת רואים אותו, זה רק הפס הקולי של הסרט ויש מישהו שמקריא, הוא מרים, הוא מוציא אקדח, הוא מכוון אליה, הוא מכוון עכשיו אליו, כאילו הוא מתאר מה הוא עושה והיום יש אפליקציה שאתה יכול להגיע לקולנוע 
לשים אוזניות ולשמוע מה יש ב... אה, וואלה. ממש מדהים. בלי שום קשר, יש פה נגיד ספרים וכאלה שאני... ספרים מוקלטים. אני כאילו כל השנים ברגעים שקטים בסרט, מנסה להשלים בראש מה קורה שם. לפעמים אתה מפספס, לפעמים אתה צודק. נכון. פתאום עכשיו אומרים לך כל פרט, כל דבר. אני אומרת אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אחד, במה היית בוחר? את הילדים, את הילדה שלי מתוקה, ועכשיו גם יש את הקטנצ'יק החדש. אבל אני אתלבט, זה, זה קונפליקטים לראות את אשתי או לא. <laughs> <laughs> כי אם אני לא אוהב את זה, לכן צריך לראות את זה. <laughs> אבל זה מה שמדהים, שהתאהבת באופי. כן. 100% באופי. כאילו, אנשים שכן רואים, נגיד, אז גם מסתכלים על הלוק, גם מסתכלים על האופי, גם מסתכלים על כל מיני דברים אחרים. ואצלך זה נטו אופי. אז הדבר שיש לי זה לראות את עצמי. לראות את עצמך? ואתה כאילו פוחד מלראות או ש... הפחד זה אני חושב לחזור לא לראות מלא, זאת אומרת לא לחזור לראות חלקי. אם אתה חוזר אז לחזור לראות שש. אין לי ספק שגם זה תקופת הסתגלות ואתגר ותקופה מטלטלת. לי יש משקפיים, וכשאני מורידה אותן אז אני באמת כאילו רואה ממש מטושטש. ויש כזה קטע לאנשים עם משקפיים, שהם מורידים את המשקפיים ואומרים, וואו, אני עיוור. <laughs> אני הרבה פעמים מבינה שזה לא באמת נכון להגיד את זה. כי אנחנו כן רואים, פשוט רואים מטושטש. זה באמת, יש את התהליכים האלה שאנחנו עוברים בחיים, בהתחלה אתה כועס, ואז אתה יכול, לא יודע מה, ואחרי אתה יכול ללמוד להעריך את מה שיש, או להתחיל למצות יותר ממה שיש. כשהלכתי והתאבדתי, נכנסתי לעולם של ספורט. והספורט מאוד הרים אותי. נתן לי המון תחושת מסוגלות וביטחון עצמי, זאת אומרת, אני מסתכל היום לאן הגעתי, שיש לי מספר מיזמים עסקיים וחברתיים, ואנשים באים אליי ללמוד ושמים כסף, וזה משהו שאתה אפילו אומר, בואנה, אתם שכחתם שאני העיוור פה, כאילו. נכון, בדיוק. אני באמת שמה לב איך הצלחת בחיים בצורה מדהימה, אבל כאילו, הרבה יותר מאנשים שכן רואים. וגם ראיתי ראיון איתך שאמרת איך הפכת את החיסרון שלך ליתרון. כי באמת לקח לך הרבה זמן, זה לא היה יום אחד. בחלוף השנים, המותג שהתפתח, אז רואים בי דברים שאולי אני לא ראיתי בעצמי, או לא מספיק, או עכשיו רואים בי מה שאולי לא ראו פעם. לקחתי את היתרון הזה, לצורך העניין של השמיעה, שאני מכשיר אנשים ובונה איתם הרצאות. אני מקשיב למה שהם אומרים, לאיך שהם אומרים את זה, אוקיי? קצב, טון, דיקציה, דעת, הדברים האלה שיש לי פור אדיר עליהם, כי הם לא מתייחסים לזה הרבה. נכון. אוקיי, הם מתייחסים הרבה פעמים לשפת גוף או לוויזואליות, ולי מאוד חשוב, בהרצאות, בטח בהרצאות חווייתיות, זה איך אתה מעביר את התוכן. איפה הדגש, איפה העוצמה, איפה הרגש. אתה מכור לפלאפון? משתדל שלא, אבל כמו כולנו, כן, תשמעי, זה כלי עבודה. העובדים מפה. הלקוחות מכאן, הכל. אפרופו, דיברנו קודם על בתי והכל, וכשאנחנו בטיולים, כן, תמיד צלם אותי, צלם אותי. עכשיו, אין לי בעיה, כי אני עושה ככה, וגם אומר לי, פרצוף גדול, פרצוף קטן בצד ימין, שני פרצופים, הוא יודע להגיד. אני עושה ככה, ו... ולפעמים אני עושה, יודעת, מהר, מצלם משם, והוא לא מספיק להגיד לי. ואז אנחנו באים בסוף היום, מסתכלים, מגלים שכל הזמן צילמתי על סלפי. איזה עוד נגיד מכשירים או כלי עזר יש לך? יש לי מחשב שהוא מדבר בדיוק כמו הטלפון, אם אני רוצה לרשום טקסטים ארוכים יותר, אז אני לא עושה בטלפון, אני במחשב. קרה לך נגיד אנשים שפגשו אותך ו... ממש, אתה יודע, טיפלו בך כאילו אתה ילד קטן. אז יש, כן, יש את זה. שמי, פעם זה היה יותר מפריע, זה היה יותר קשה ולא נעים. אבל זה פחות, פחות עובר לידי יותר. אם נגיד בן אדם עכשיו ניגש אליך, איך היית רוצה שהוא ייגש אליך? קודם כל, כל זה השתנה, כי אם פעם היו ניגשים אליו והייתי מסלק אותם, ולא, אני מסתדר לבד, עזבו אותי זה, היום זה התחלף לזה שלפעמים, את יודעת, אני הולך ברחוב, ואנשים, אני לא באמת צריך עזרה, הם מציעים עזרה. לפעמים רק יותר מפריעים, כי אני למשל עם וולטר, עם, עם טמפל, עם הכלב, אני הולך מאוד מהר. ואז אתה צריך עכשיו ללכת בקצב שלו, כי הוא הולך ליד הבן אדם. ואז אני אומר, בסדר, אז אני אלך איתו, ונותן יד וזה. יש לי הזדמנות, מה שנקרא, לעשות את המצווה היומית לבן אדם. לתת לו לעשות את המצווה, והוא עזר לי איזה. לקחת את זה למקומות אחרים, מה שפעם הייתי מאוד נפגע מזה, או היה מאוד לא נעים. יש פעמים שהכלב טועה בכיוון? תראה, הכלב הוא... בסוף זה כלב, זה לא רובוט. נכון. ויש לו... מסלולים שהוא יודע להכיר, או שאילפו אותו לעשות, שהוא הולך כל הזמן ישר, נקרא לזה, הוא שומר על הקו הישר ולא אמור לפנות וזה, לפעמים הוא חושב לבד, הוא אומר, וואלה, היינו שם, בבית אצל החבר הוא, אז אתה עכשיו רוצה לשם? אז הוא אומר, אני פונה, תגיד לי לא אם אתה לא רוצה, מבינה? כי הוא חושב שהולכים לשם. תכלס, הוא כאילו כמו העיניים שלך. כן, בהליכה מאוד. כן. היה לך... קל להסתגל, כאילו להיות פתאום עם כלב? וואו, זה לסמוך עליו, את יודעת. ממש. הוא שם חצי מטר גובה, ואתה פי שלוש ממנו בגובה ביותר. והפחד שלו לא להיתקע באיזה שלט בעץ וכאלה, זה נכון. מאוד מפחיד. קרה לך? 
קורה לפעמים, הרבה פעמים מטעויות שלנו, מזה שאתה לא סומך עליו, או שאתה לא מבין אותו, או שאתה עושה משהו בניגוד למה שהוא מנסה לסמן לך. איך נגיד אתה מנקה, או יודע אם צריך לנקות משהו? לפעמים אני לוקח כוס, נגיד, ואם היא לא הייתה במדיח ושתפו אותה ככה, אז אני נוגע ואני מרגיש מלוכלך. אני מרגיש שומני נגיד. Mm-hmm. הבן אדם אומר, מה אתה רוצה? זה נקי. אני אומר, זה לא נקי, אני מגעיל אותי, אני מרגיש את השומן, <laughs> אני מרגיש את ה... את יודעת, שנשאר כאיזה חספוס וזה, שאנשים רואים, לא רואים את זה. <laughs> אז <laughs> לי אישית זה יותר מפריע נגיד. אז לכן כשאני מנקה, אני מנקה עד שאני ארגיש שזה נקי. <laughs> לא עוד שזה ייראה לעין. שעין, יש דברים שלא יכולה לראות כאן. אז אנשים גם ברחוב פעמים שוכחים שאתה לא רואה, וכאילו, בואי נעשה איתך סלפי, ולא, אתה לא מבין כאילו מאיפה מצלמים אותך רגע. וחשב שהוא מבין משהו על העולם של העברים, ו- והתבדיתי ביום שהתעברתי, אז אין לי שום ציפייה שבן אדם רואה, יבין משהו, יחשוב משהו, לא אגיד חיובי, אבל משהו ש... נגיד לא מהדברים שאני חשבתי, אני פעם חשבתי דברים מזעזעים על עברים. כאילו העיוור שהיה לי בראש, הוא היה מסכן, חסר מסוגלות, מוגבל, תלותי, כל הדברים הרעים האלה שאפשר לחשוב על... על אנשים. אני רואה אותך ואני אומרת כאילו, וואלה, אתה רגיל כמו כולם. עד היום, אגב, אנשים שוכחים שאני שומע, זאת אומרת, הנה hey, no, הוא, איתם, הוא עיוור, מה אחרי גדול ההוא? אתה יודע, כן? חבר'ה, אני אולי עיוור, אבל לשמוע אני עדיין שומע. כן, בואו נעשה קטע. אז אני לא חסר פחד, יש לי הרבה מאוד פחדים, אבל אני כן מעז להתמודד איתם. אה, את ידעת, אגב, שיש תחרות, יש אליפות עולם באופנועים. אופנועים לעיוורים, אופנועים שנוסעים ב-270 כמה שזה עיוורים, כן? לא ידעתי את זה. זה לא שאלה אם אתה רוצה לעשות את זה או לא. אני רציתי לעשות הרבה מאוד דברים, ומצאתי את הדרך לעשות אותם, בדיוק כמו להקים עסקים, בדיוק כמו להפליג, לשוט. זה כאילו מעניין אותך לחשוב, וואלה, אם עכשיו הייתי רואה, יכול להיות שלא הייתי באמת... הייתי אדם אחר, אולי לא הייתי עושה את הדברים האלה, אין ספק שזה עיצב חלק... משמעותי מהאישיות שלי, מהאופי שלי. יש לי בת שאמרה לי פעם, איך אתה, אתה לא רואה, תקשיב, אני יש לי ראשון ואני רואה ואני נוסעת, ולא נוסעת לכל המקומות שאתה נוסע. אולי בגלל זה, כי את חושבת כאילו, נהיית עצלנית, כאילו, אה, יעלה לי דלק, או לא יהיה לי חנייה שם, אין לי כוח לפקקים, וכל הדברים האלה. ואצלי התפתח בחלוף השנים כנראה חוסן וכישורים לחיים, ש... שכן, אתה צריך להגיע לשם, אז אתה תגיע לשם, אז ייקח לך שעה, שעתיים יותר מאחרים, בסדר? אתה צריך להגיע לשם, אז אתה תזיע בדרך, כחם, ואתה הולך ברגל, ואתה שואל אנשים, אנשים מבלבלים אותך, מישהו ברחוב אומר לך, אתה רואה שם את האוטו שפונה ימינה? זה שמה. לא, אני לא רואה, צריך להסביר לי אחרת, להסביר לי לחצות שלוש מעברי חצייה, ואז ימינה. אבל אתה תגיע לשם, כי אתה מאוד רוצה, וזה מאוד חשוב לך. נכון. ואז מתפתחים הכישורים האלה לחיים, והחוסן הזה... שמאפשר לעשות דברים אחרים, שלפעמים לאנשים נראה בלתי אפשרי, עסקי, כעיוור, להקים עסקים, מיזמים חברתיים, דברים כאלה. כי פתאום הדברים לא נראים לך כאלה וואו, בלתי מושגים. הם נראים לך יותר פשוטים, כי, כי עשית כבר כמה דברים בחיים שלך. היית, נגיד, רוצה לעשות ניתוח... הייתי רוצה שיהיה לי אומץ לעבור תהליך אמיתי, משמעותי, כדי לחזור לראות. אבל אני חושב שהיום אין לי אומץ לחזור לראות, ולכן אני לא חוזר לראות. אני נגיד, גם, אתה יודע, אומרים לי, יאללה, למה את לא עושה ניתוח, כאילו לייזר לעיניים, ככה שלא תצטרכי משקפיים. אני גם מפחדת שזה, אתה יודע, בלייזר האלה לפעמים יש טעויות, וגם האמת סוג של, אני מאוד אוהבת את המשקפיים שלי. יש מצב אולי שאתה התרגלת ואתה פוחד עכשיו. כן, זה, זה מפחיד, זה לצאת מאזור נוחות, זה לעשות שינוי, ללכת אל הלא נודע, וכל הדברים האלה שכנראה מפחידים אותנו. אני לא, לא יכולה לתאר כאילו מה אתה, מה אתה מרגיש או חווה, אבל אני כאילו אומרת לעצמי, פתאום לראות הכל, זה נשמע לי, זה סוג של כאילו להיוולד מחדש. כן, כמו שלהתעוור זה היה להיוולד מחדש. נכון. זה, זה, זה מה שמפחיד היום, שאתה פתאום צריך להתרגל לכל מחדש, זה עוד פעם, לראות פרצופים, מבטים, זה כאילו המון דברים שאתה לא מייחס להם חשיבות, כי אדם רואה, אתה רואה. אבל אם אני אגיד לך, בואי לעולם שלי להיות עיוור, אז כאילו, את לא תרצי, זה מאוד מפחיד. איזה מסר היית רוצה להעביר? זה המסר הזה שהכל בראש. הכל בראש, כן. הכל בראש. אני מסכימה. שינוי במציאות, שינוי בכיס, שינוי במערכות יחסים, מתחיל כן. משינוי בראש. אתה, שאתה מאמין שיש דרך אחרת. כשאתה לא מאמין, אתה אפילו לא צריך לחפש אותה. נכון. אז זה, זה כל ההבדל בסוף. וואי, זה, <laughs> כל הזמן <laughs> הייתי לוחמת בצבא, ומה שהיו אומרים לי, כל יום, הכל בראש, הכל בראש. נכון. ואני ממש מאמינה בזה, כאילו, אני גם מסתכלת על הדרך שעברת, וזה בול זה. אתה יכול להראות לי איך ה... פלאפון? כאילו, איך אתה מקבל את הפלאפון? איך הוא מדבר? וואו, אתה יודע, תקשיב, עכשיו שלחצת עליו, אני אמרתי, רגע, איפה הבהירות? אה, אני שיריתי את המסע, אני לא מבזבז בטריה. כן, כן. אני אפתח לך.
אז יש, אוקיי, הייתי בתוכה זה בלי כלום. כי הייתי עם מסך שחור. כל מה שאני יושב ברכבת, שאנשים עשו לי ככה ויסתכלו לי לתוך הטלפון. כל מקום שאני נוגע אומר לי במה נגעתי, אוקיי, ואז אני עושה דבר קליק, הוא פותח את זה. נגיד עכשיו זה כן, סיפור, תפריט, התראות, דפים, הפרופיל שלי, נבחר. הוא אומר שזה נבחר, האוסף חדשות, כאילו עכשיו מה שהוא מציג זה את האוסף חדשות במפעיל. פתאום אתה חושב שאני יכול לעשות שיחת וידאו ולהראות נגיד למישהו, תגיד מה התוקף על זה במקרר, או תגיד מה רשום פה בשלט, כי זה הפך להיות עולם פסיכי. ממש, טכנולוגי. כן, בחו"ל אני מוריד מפות ואני מנווט, קודם כל אני מגיע לתל אביב, איזה כתובת שאני לא מכיר, עושה וייז, עושה גוגל מפות. לא נעשה סלפי. סלפי זה יותר מעניין. מה קורה? מה קורה? מה אני באמת רוצה להגיד לך תודה רבה, וגם לך טמפו, תודה רבה. אז שיהיה לך אחלה יום, ביי. מאוד קל לנו להתעסק בלמה אנשים לא מצליחים, אבל לנו היה חשוב להביא לכם סיפור של הצלחה. איך מגבלה זה לא הבעיה, ואנשים יכולים להיות הכי מצליחים בעולם ולהתגבר על המגבלות שלהם. אוקיי, אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם להבין כמה דברים. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי.